Congratulations. So today I'm going to talk a little bit about the importance of everything that Professor Sergio said on the mineral nutrition in the embryo. Сейчас я буду говорить на важную тему, которую начал Сержо. Это тема минерального питания, но для эмбриона. Because when we feed the ham, as Professor Sergio said, we are feeding the embryo. Потому что когда мы кормим курицу, как сказал Сержо, мы кормим эмбрион. And we want those chicks to be healthy at hand. We want more chicks and healthier chicks. <laughs> and today I'm going to show you why we are going to have better chicks. <laughs> so here I have a diagram with 21 days. Which is the time that this chick embryo takes to mobilize the nutrients from the egg yolk and grow? So the first 18 days they are in the center. Where the eggs are placed inside the incubator. At 18 days, they are, these eggs are transferred into the hatcher and they will hatch. So I hope you pay attention of. of how they grow throughout these 21 days. And you can see that this grow is possible because they are mobilizing the nutrients from the shell and from the egg yolk to grow. So you see a grow in the in the body weight. And also towards the 15 days. There is an increase in the production of heat in breath and oxygen consumption. So this process of mobilizing nutrients from the egg to grow tissue is not perfect. То есть в этот момент мобилизация всех питательных веществ не идеальна. And the embryo naturally will produce toxic metabolites called free radicals. И в этот момент выделяются вещества, свободные радикалы. I'm sorry, this presentation is very slow. So, those metabol these toxic metabolites will be neutralized by enzymes that the embryo produces. So, this type of oxide uh, superoxide here, a, free, a, a bad toxic nutrient for the embryo that they produce, uh, will be converted into a less uh, a neutral uh, uh, metabolite that is not toxic to the embryo. Superoxide and so on, 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 so
развертелся в воду этот процесс. То есть сначала до конца. Есть ферменты, которые просто уничтожают их. And this happens because they have enzymes that convert these toxic in less toxic metabolites. Это происходит, и токсичные метаболиты переходят в нетоксичные. And those enzymes require trace minerals, copper, zinc, manganese, selenium, iron. И это происходит благодаря энзимам, таким как мед, цинк, магний, селен и железо. If you don't have that in the egg, the embryo do not have activity of those enzymes. Если у вас этого не было в яйце изначально, то не произойдет вот это. Now we connect what Professor Sergio just said before, the importance of feeding nutrients to the hen. И поэтому очень важно, как сказал Сержио, кормить и питать курицу. So this growth that I just showed you happens naturally. Это то, что я вам показала, происходит естественно. So naturally the embryo produces those toxins. Toxins. Ну, естественным путем в эмбрионе производится токсичные вещества. And they are able to neutralize them. И он сам по себе может угрозовать. And this is the reason we have hatchability. И это причина, почему у нас есть выводимость. What I want you to understand is that we can make this process more difficult for the embryo. И сейчас я объясню причину, почему мы можем сделать этот процесс сложнее для него. Like the temperature that we place the eggs in the center, in the incubator, it's not uniform. Some embryos suffer of heat stress. Потому что температура, в которой мы помещаем эмбрион в some chicks hatch in a different time. They do not hatch at the same time. Естественно, окно вывода у разных курей по-разному, но не в одно и то же время. So that means that the chick that hatch first will take longer than 21 days to be pulled from the hatcher and they will suffer more because they don't have feed to eat. То есть курица, которая снесла, вывелись раньше эти цыплята, и больше страдать от голода, чем те, которые вывелись. Будут больше страдать от голода, чем те, которые еще не вывелись. And we know that the longer they stay in the hatcher or the higher the temperature that they experience when they are growing, we will affect their quality after hatch. Поэтому чем больше яйцо находится в инкубаторе, и тем мы в дальнейшем закладываем эти вот вот такие вот причины, проблемы, которые будут после этого. So now I'm going to talk to show you one example of how temperature and the nutrition of the hen makes their life harder. И дальше я вам покажу, как температура и э, кормление э, родителей делают сложнее жизнь ребенка. So in this study, they increase the temperature. A normal temperature is around 37.5 degrees. Нормальная температура где-то 37 с половиной градусов. So these authors increase the temperature to 39.5. И мы повышаем температуру на 32 градуса, она 39,5. And they observe how the embryo respond to this increase in temperature. И нам нужно понять, как это влияет на эмбрион. And the response was the antioxidative capacity. И как это влияет на буферную емкость антиоксидантов? Remember, this is actually that toxins that I just showed you in the previous slides. That's the anti that's the, the free radicals. <laughs> and the more enzyme they produce, the more toxins are neutralized. So it's good. And this shows, for example, that when hens were fed selenium methionine, 
This activity was higher. То есть мы видим, что метеоамин селена, эта активность была больше. Then sodium selenide, and then compared with hands fed no selenium. И чем, если мы кормили содиум селенитами и натрий селенит, и вот группа, которую чем мы кормили вообще. So we know that the selenium that we feed to the hand goes to the egg. То есть мы понимаем, что селен, которую мы кормим в улицу, переходит в яйцо. And more selenium in the form of selenium methionine has much more transfer to the egg than sodium selenide. It's in the literature. We know that. И у нас есть данные, мы знаем, что вот селен метионин, который мы даем, намного больше попадает в яйцо, чем натрий селен. Selenium is needed for the activity of this enzyme. You need selenium for this enzyme to be active. And this data shows exactly what I'm telling you. The importance of feeding selenium in this form to the hand. So another example I wanted to give you. It's about vitamin E. So the vitamin E in the egg, there's many forms. This form and that form. So we can see that those chicks that hatch, that they stay, uh, sorry, 36 hours after they hatch in the in the incubator. То есть те яйца, которые 36 часов проводят в инкубаторе. There is a decrease in the vitamin E in their liver because they are using this vitamin for their metabolism. Имеют намного меньше витамина Е, поскольку они используют это в процессах обмена веществ. The more time they stay in the hatcher, more time to reach the feed in the farm. Чем больше яйца находятся в инкубаторе, тем больше мы должны кормить на ферме. Which indicates that they suffer more because they take longer to get what the nutrient in the feed at the farm. Именно поэтому мы должны опять же кормить. Remember, here they are in the in the incubator. They are in the hat in the hatchery, so they are not in the farm. You know, they hatch in the hatchery. They are transported to the farm where they have feed. What is the mean? Okay, so the hatchery is the place where you put the eggs and the chick hatches. You take the chicks, they travel by 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 car, by by a truck to the farm, yes. and that's where they have the feed, the first feed. They start them. Incubator is the place where they are kept, the chicks, but they feed them only on the farm. That is, it must take a certain time from the first feeding to the first feeding. So the more time that they stay in the hatchery, because of management, vaccination. <coughs> they take more time to have the first feed in the farm. How long is here in Belarus? Sorry? Quick, fast. Very fast. How long? Eight hours. Yeah. Okay. Less than maximum eight hours. Good. Yes. Good. My point is, in some places in the world, it can take 24, 36 hours. So they need, we need to work on these reserves of the residual egg yolk when they hatch. 
the ah. more the better. Поэтому мы должны работать над этим, пока они находятся в инкубаторе. Okay. So the point is, is this, we want to increase, this is not working, we want to increase the nutrients in the egg, so during these challenging times, the embryo will have the nutrients it needs to supply the activity of those enzymes and grow better. Поэтому то, что мы хотим сделать, это повысить питательность. И вот в то время, которое эмбрион находится в инкубаторе, это все. Нам нужно улучшить количество антиоксидантов. Поскольку нам нужно увеличить это количество антиоксидантов. If they don't have enough nutrients. There is a lack, they, they, it's not enough to supply the demand for growth. And probably you have mortality, as Professor <coughs> said. Для того, чтобы снизить смертность, нам нужно вот это вот количество антиоксидантов, нам нужно его повысить. И мы видим здесь, что чем больше у нас запасы, что больше запасы, это верхняя картинка, больше запасы, там на весах, где все равно, это получается, что ну, необходимая подача и спрос, они уравнены, а там же у нас меньше подача, там ну, необходимость больше, потребность больше, чем то, что мы можем дать. So the importance of providing minerals in this case in a form that it goes through the amino acid pathway, which is our Avela. Avela means go through absorption of amino acid. И очень важно, чтобы микроэлементы поступали именно путем транспорта аминокислот, чем тот, который обычный через зип, через зип канал. No, просто вчера. Мы говорили про а, путь усвоения вот этих хилатных вод. То есть у нас есть значит, аминокислотный комплекс. Что это значит? То есть а, а, одна молекула аминокислоты плюс один минерал. То есть может быть цинк лизин, цинк метионин, цинк ризолюзин. Да? То есть вот этот комплекс, то есть хилатный комплекс усваивается путем как аминокислоты. Да? Yeah. А здесь Inorganic. как усваивается обычный микроэлемент, усуфат, оксид. Мы видим здесь путь, да? Здесь. Энтероцит. Здесь транспортер, который называется ZIP-4, он значит, забирает э, двухвалентный металл и сосредоточит его в клетку. А дальше другой транспортер отправляет его в кровеносное русло. Здесь вот эти наши хилаты, они не идут вот этим путем, они усваиваются как аминокислоты. Значит, в том разница. Yeah, I, I, I Она уточнила то, что именно нужно использовать оба источника микроэлементов, как с аминокислотами, так и неорганическими. So professor Sajid just said that we need bones calcified so the chicks can hatch the egg and walk to the field. Как уже говорил профессор до этого, то необходимо классифицировать скелет для того, чтобы цыпленок смог вылупиться. And I want to show you that the temperature in the hatchery, in the incubator where the eggs are placed, can decrease this calcification. И я вам сейчас покажу, как температура в инкубаторе будет влиять в отрицательную сторону на классификацию костей. High temperatures decrease uh, the, the bone and increase the incidence of cracked, cracked uh, later in life. 
after hatch. And the, at the market age, when the progeny grows, they have uh, pouch the like this. А здесь в статье указано то, что высокая температура и стресс при транспортировке является причиной более тонких костей и может даже привести к искривлению конечностей. So let's understand something here. Um, this is the good temperature. This is what we want. In the beginning, the embryo is just cartilage. The skeleton is just cartilage. Copper, zinc and manganese are needed to build this skeleton, this cartilage. Медь, железо и марганец нужны для того, чтобы этот хрящ сформировать. Which is coming from the egg yolk. Они приходят именно из желтка. Those vessels here are mobilizing copper, zinc and manganese. Здесь находятся сосуды и именно в желтке микроэлементы откладываются. Around 10 days, 11. These vessels called the cardiomantoid membrane. These vessels here, blood circulation, close to the egg shell. На более поздних этапах инкубации эти кровеносные сосуды подходят очень близко к к скорлупе. Now calcium from the egg shell is mobilized. И таким образом кальций поступает в яйцо. And that's the reason you see in red here that bones start to calcify. И таким образом мы можем увидеть на картинке вот эти красные участки, когда начинается кальцификация костей. So you see collagen, copper, zinc and manganese becomes calcified bone. И мы видим, как медь, цинк и марганец помогают в кальцификации костей which is totally red, calcified, towards 18 days. И здесь мы видим то, что почти все кости красного цвета, то есть к 18 дню они полностью кальцифицированы. In red, we have the amount of phosphorus in the egg yolk. Красная стрелочка показывает содержание фосфора в желтке. Which decreases as the incubation proceeds который снижается по мере инкубационного процесса. Because phosphorus from the yolk plus calcium from the eggshell and trace minerals from the yolk forms bone. Фосфор из желтка, также кальций из скорлупы и микроэлементы, все они участвуют в построении костяка. This bone from 11 to 18 days grows four times in size. С 11 по 18 день кости в 4 раза увеличиваются. So, this exemplifies the importance of providing minerals in the egg yolk, so the embryo can use that. И очень важно обеспечить правильное питание для того, чтобы эти минералы накапливались в желтке, которые могут быть использованы эмбрионом. Which Professor Sajjan showed to us in the study in 2013 that this increase in the zinc content in the egg was related with an increase in the bone calcification in the egg. Как нам уже показывал ранее профессор Сержо, что чем больше цинка содержится в яйце, то тем лучше классификация костей у эмбриона. So we know this is a picture from a commercial uh, hatcher, uh, a center where the eggs are placed in the incubator. And we know the temperature is not uniform inside this place. И мы знаем, что температура неоднородна внутри инкубатора. The temperature on the bottom, on the top, is different from the bottom. А температура наверху инкубатора различается от той, что внизу. 
and this is what I want to understand. We need those chicks suffering more because of the temperature to have the nutrients to mobilize and grow. Поэтому очень важно обратить внимание на питательные вещества для того, чтобы сохранить как можно больше цыплят. Because no matter how much we try to make the temperature as perfect as possible, it's complicated, it's difficult to do in commercial conditions. Так как в коммерческих условиях крайне сложно достичь идеальных условий температурного режима. So there are multi-stage and single-stage hatchers. You understand that? Which type of incubator they have here? Multi-stage or single-stage? Single stage means that all those ads they are put all together inside the center. And the temperature in this place is set at 37.6. The temperature never changes. Well, it does change because the amp produces heat, but the temperature decreases, so you can keep that temperature constant. And they don't suffer of heat. There are other types of incubators called multi-stage. In that case, those eggs here, are, the age of them are different from this one and different from that one. So old, mid and very young angels. То есть температура, которая в первой колонии, она отличается от температуры во второй возраст эмбриона. The old embryo produces more heat. Эмбрионы, которые старше, они выделяют больше тепла. And this heat is, tra is transferred to the young ones that do not produce heat yet. И это тепло перемещается в сторону эмбрионов, которые выделяют меньше тепла, которое его не производит. So there's a cycle of heat transfer here, which is not perfect. And it has been shown that the quality of chicks coming from a multi-stage machine, so the cycle temperature, is bad, is not good compared with the single stage. And the skeleton of those chicks at hatch and when they grew at the market age were worse than single state, than the chicks coming from the single stage. Исследование показывает то, что скелет всех цыплят, которые содержались в мультифазных инкубаторах, намного хуже, чем чем те, которые в однофазных. So 50, uh, 56 days of age, those chicks coming from the multi state, from the single stage, had better skeletal development. Ну, то, то, то же самое, то есть, э, я, ну, это было произведено, э, смотрели на тех цыплят, которые были 56 дней, находились в единичном, в однофазном содержании, и э, их скелет был намного лучше, чем у тех, кто, кто были в мультифазном. So the message is, we can make the life of this embryo harder. Э, то есть посыл в том, что мы можем сделать жизнь этих эмбрионов намного сложнее. It will reflect on the skeletal development, negative skeletal development, and worse quality after hatch. Uh, 
что даст в итоге Okay, so in this one, I want to show you that um, if you if you incubate the eggs. throughout high temperature so 39 point, uh, 39 degrees which is 2 degrees more than what they need throughout the whole period 21 days at these degrees you decrease the skeletal, the hatchability, and the quality of that cheek. Some of you may have seen red rock. So at hatch, which has been an association with the temperature, the relative humidity in the hatches, so everything that I just said, and also how you manage those chicks after hatch. Some of you may also see, this is a, supposed to look at the femur, it's necrotic, it's infl inflammation there, and head. So femur have necrosis, but Paco said yesterday in older birds. <coughs> you can also see a hatch. Paco said that you can see later in, in older chicks, but you can also see a hatch. And we know that for uh, an inflammation to happen, infection to happen in the bone, we need bacteria. Those type of bacteria. And when you incubate eggs from floor eggs, you have an increase on the incidence of those uh, BCO lesions, femur head necrosis at hatch, which is associated with these bacteria, which comes from the floor eggs. Remember what Professor Sergio just said, better quality of the eggshell, more difficult to bacteria to penetrate. So we need to work on management to decrease the floor eggs and also the nutrition to make a stronger egg shell. So it's difficult for the bacteria to penetrate. Если у нас мы имеем дело с напольным яйцом, тогда мы должны обращать большое внимание на качество скорлупы. So the question that I ask you is, do you know how much chicks at hatch 
that are hatching with bone uh, PCO or femur head necrosis? Do you know that? Вопрос в том, что вы знаете, сколько цыплят вот с этим с некрозом. У вас есть информация, может быть, сколько птиц, какой процент лихвается, скажем, где он страдает из-за некроза головки бедра и остомелитов? Probably no, because nobody looks into this information. Но, скорее всего, нет, потому что никто не смотрит на эту информацию. And I want to make people aware that we should because we can work on this issue by feeding the hands and controlling the incubation environment. So I want to make my last statement. My message is the embryos is challenging for them to to grow naturally, and we can make this period even worse for them. This is the key. You have to translate this well. My my основной посыл в том, что яйца должны развиваться естественным путем, и мы не должны мешать, потому что мы делаем только хуже. We can make harder for them in terms of the antioxidant system to neutralize those toxins that they produce while they grow. Мы делаем им сложнее вот этот вот процесс антиоксидантной системы, которая нейтрализует токсины. If we don't provide nutrients in the hen that goes in the egg, and we manage the hat, the, the incubator bad, we will impact bone growth. Uh, если мы uh, не кормим uh, яйцо через курицу, и, uh, то тогда у нас начинаются проблемы с ростом костей. And this will affect after hatch, the growth after hatch. So, спасибо. Nobody understood. <laughs> no, 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 no. <laughs> uh, maybe, maybe, uh, Sibyl, maybe you could give them the message. For example, we have a uh, different type of trace minerals. Maybe your recommendation, if we're talking especially for readers, which type of our products they can use? We have data from. Can you translate what um, you just said? No, first we suggest. Чтобы себе рассказала, ну, народ стада существует разные проблемы разного типа. Но что для нас сам партнер, какой тип микроэлементов, например, самый важный, если смотреть ко мне родительских стад, да? If you think about the antioxidants, which are very important, I would go with the whole range: copper, zinc, manganese, selenium, and iron. Selenium from the, for the glutathione peroxidase. Iron for catalase, copper, zinc, and manganese for superoxide. If you think about bone, copper, zinc, and manganese. Do you think they share two metabolic routes? Antioxidant, copper, zinc, and manganese share the same different metabolism. Uh, one is antioxidant and the other one bone. They need copper, zinc and manganese to build the collagen, the, the cartilage. And as I said, that this is why I recommend copper, zinc, and manganese for for quality of the skeleton. Because the more you feed the the, the trace mineral that you feed in the hand, in the case of a vela, zinc goes in the egg. It's here. Ну, вот здесь показано, например, овайлы через 
And this, it is translated into more calcification in the tibia. Look at 18 days of incubation. You have an increase of calcification. So you're using the zinc from the egg into bone. И именно поэтому мы видим здесь на графике, что uh, чем больше этих минералов, тем лучше идет кальцификация. Мы на графике видим uh, большой берцовой кости. Мы видим графики на, uh, на примере большой берцовой кости 18 дней. И мы видим, что повышено количество. And probably the, the, the embryos that are suffering in the hatchery with the high temperature, they will be better able to mobilize those nutrients and grow is online <laughs> and grow as good as the ones in neutral temperature and we can, you can guarantee that those embryos suffering of high temperature in the in the hatcher uh, they will grow as good do you want me to talk about chromium a little bit? Because uh, I didn't mention uh, chromium. In 15 minutes, maybe you can explain a little bit about chromium, the main mode of action and uh, chromium? the message. Cro the main message for, for Avela chromium is that the birds are calmer. So we don't see a, a mechanism in the bone or the antioxidant, but the birds are calmer. And they, they use по поводу хрома мы не видим механизма его действия на кости или еще чего-то, но мы понимаем, что птицы намного более спокойны. Less stress. Намного меньше стресса. As professor just said, if you increase the temperature in the farm, the thickness of the eggshell decreases. Так как сказал Сержо, если вы увеличиваете температуру на ферме, то вы уменьшаете, делаете they also mobilize, they, they also convert the insulin better in their organism. The glucose, into insulin and glucose, so that it's, it's more manageable. They are not hungry. Insulin and glucose are Maximum is Okay? Yep. Спасибо.